Alors, dernier podcast euh, du module d'apprentissage de données biologiques. Euh, donc, je vais commencer par positionner ce qu'on va faire dans ce podcast à partir de ce qu'on a déjà fait. Donc, euh, pour rappel, dans les deux premiers podcasts, on avait euh, commencé par euh, poser le cadre euh, des problématiques de prédiction, donc euh, à la fois dans le cas où Y est quantitative, à partir du modèle de régression linéaire multiple, et puis quand Y est qualitative à K classe, à partir de, du modèle de régression logistique, multinomiale ou binomiale euh, linéaire. Et puis ensuite, on avait vu des approches de sélection de modèles, hein, quand on a plusieurs variables et qu'il y a de la redondance d'informations, elles sont corrélées, ces variables, eh bien, on peut faire de la sélection de modèles euh, en cherchant à minimiser un critère qu'on appelle le critère d'information, soit KIK, soit BIC. Ensuite, dans une séance de TD, on avait vu que ces approches n'étaient pas très adaptées à la grande dimension et à la situation où on aurait des variables explicatives très corrélées. Donc j'avais introduit à cette occasion des méthodes de régression dites pénalisées. Les, les deux noms à retenir sont la méthode Ridge et la méthode Lasso, même s'il si, euh, y a une sorte de continuum entre ces deux méthodes qu'on appelle Elastic Net. Donc on a aussi introduit à la fois pour des problématiques de régression, euh, pour des variables réponses quantitatives et pour des variables réponses à cas classe. Dans un quatrième podcast, on avait introduit ce que j'appelle des modèles à variables latentes, c'est-à-dire l'idée c'est que pour euh, euh, aborder la question de la grande dimension des données, eh ben, on extrait un sous-ensemble de variables latentes que l'on ne peut pas mesurer directement, mais que l'on peut mesurer indirectement par... Euh, par plusieurs variables. Euh, dans un cadre de régression pour une variable Y quantitative par des méthodes de partial least squares, et puis dans un cadre euh, qu on, qu on, que vous appellerez dans un, un, module, un autre module de cette formation machine learning, euh, donc prédiction d'une variable à cas classe par les méthodes d'analyse discriminante linéaire. Alors, dans toutes les méthodes qu'on a vues jusqu'à présent, l'idée c'est que la, la prédiction se base sur euh, un score linéaire un ou plusieurs scores linéaires. Ce que l'on ne voit pas dans ce module, parce que justement c'est l'objet d'un autre module de, de machine learning, c'est ce enfin, une autre famille de méthodes de prédiction à base d'arbres, de, euh, de décisions, et donc de type de décision euh, binaire récursive. Euh, donc on, vous verrez dans un autre module ces arbres-là, et puis leur version un peu... Euh, augmenté pour prendre en compte la grande dimension qu'on appelle les forêts aléatoires. Euh, ce que je voudrais vous montrer dans un dernier podcast, c'est comment est-ce qu'on fait pour aborder des questions euh, de modélisation en régression, et aussi d'ailleurs en classification, hein, donc pour des variables Y qualitatives, lorsque, objectivement, on ne peut pas s'appuyer sur une, une hypothèse de score linéaire. La linéarité des effets est, euh, est très douteuse, et donc on ne peut pas s'appuyer dessus. Donc je vais vous montrer un exemple de ce type-là, et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aborder ces questions. Alors je vais commencer par euh, un cas, euh, enfin le cas le plus simple possible, à savoir celui où X, euh, donc les variables explicatives sont réduites à une seule variable explicative, hein, modèle de régression simple. Euh, je n'ai pas utilisé le mot modèle de régression linéaire simple, parce que justement il va être non linéaire ce modèle. L'idée, c'est que, du coup, le modèle se va s'écrire sous la forme Y est égal à F de X plus Epsilon, F de X remplaçant le traditionnel bêta 0 plus bêta 1X. Euh, et la seule chose que je peux dire de F, c'est que c'est une fonction qui a une certaine régularité, donc elle est continue, par exemple. Elle peut même être dérivable ou plusieurs fois dérivable. Alors, plus l'ordre de dérivabilité est grand, ben, plus ça veut dire que... Euh, le, la, la fonction est régulière, elle est, elle est souple. Euh, voilà. euh, un point important, on, on pourrait imaginer un modèle de régression non linéaire qui soit aussi un modèle paramétrique, c'est-à-dire que la fonction f de x pourrait s'écrire par exemple, je ne sais pas, au hasard, bêta 0 fois exponentielle de bêta 1 fois x. Ça, c'est un modèle de régression non linéaire paramétrique, au sens où, dès que je connais deux paramètres, bêta 0 et bêta 1, je connais toute la fonction f. On peut faire ça quand on a une raison théorique qui nous permet de faire ça. Il y a une théorie derrière ça, qui est biologique, dans le cas présent, qui nous dirait qu'il y a effectivement une relation exponentielle entre y et x. Du coup, on introduit cette connaissance biologique dans le modèle. Ici, ce n'est pas le cas. On va traiter une situation où le, le partenaire, en l'occurrence ici, c'est des sciences de l'environnement, ne peut pas nous donner une forme paramétrique de la relation non linéaire qui est traduite par f. 
Alors cette situation, c'est celle de la prédiction de la concentration maximale en ozone. Euh, donc là, cette, cette problématique, hein, c'est une problématique euh, qui est traitée en France par des associations euh, qui sont euh, enfin, des associations, des associations parapubliques, puisque c'est elle travaille pour l'État et notamment pour fournir tous les jours un état de la situation en termes de, de pollution de l'air afin de déclencher des alertes et des décisions de type régulation de la circulation, etc. par les préfets. Donc en Bretagne, l'association qui fait ça s'appelle Airbrise. Euh, à Paris, c'est Airparif. Et donc les données dont, dont on va parler sont des données qui appartiennent à Airbrise. Euh, je vais les importer puis vous montrer ce que j'entends par... Euh, effet non linéaire, non paramétrique. Donc je commence comme d'habitude à déclarer le répertoire de travail. Ensuite, je ne vais pas installer parce que j'ai déjà ces packages, mais je vais charger les packages gamme, PLS et Fields. On y reviendra plus tard pour voir à quoi ça sert. Je vais importer le jeu de données qui s'appelle Ozone. Je vais jeter un œil sur ce jeu de données à partir de la fonction STR. Donc 1186 observations, chaque observation est une journée euh, d'observation. Alors ici, il se trouve que c'est euh, à l'ouest de la Bretagne, près de l'Orient. Euh, et donc euh, chaque jour, on a 9 observations. Une observation de la concentration maximale en ozone dans la journée. Une, une euh, observation de la température à 6h, à 12h et à 15h. Euh, trois observations de variables de nébulosité à 6h, 12h et 15h. La nébulosité, c'est en gros, ça mesure la, la visibilité. Hein. Plus l'indice de nébulosité est grand, euh, moins bonne est la visibilité. Et puis une euh, variable qui s'appelle VX, qui est la, la force du vent, mais uniquement euh, la composante euh, horizontale du, euh, du vent, c'est-à-dire sur l'axe est-ouest, avec une valeur négative si le vent souffle vers l'ouest et une valeur positive si le vent souffle vers l'est. Et puis la dernière variable, celle qui s'appelle max O3V, c'est la, la concentration maximale en ozone de la veille. Voilà. Donc je vais m'intéresser à juste une seule variable explicative, hein, ce que j'ai introduit dans les diapositives, à savoir la température à 12 heures, pour expliquer la variable réponse qui est la concentration maximale en ozone. Donc... Euh le graphique adapté, c'est un scatter plot, un nuage de points avec en ordonnée la concentration maximale en ozone et en abscisse la température à 12 heures. Alors bon, première impression, c'est que le, le nuage est très euh, bruité. Hein. On sent bien qu'avec simplement la connaissance de la température à 12 heures, on ne peut pas bien prédire la concentration maximale en ozone. Mais quand même, ce que l'on voit aussi, c'est que euh, l'effet de la température, il est objectivement non linéaire. Ce qu'on observe, c'est que tant que la température est inférieure à une valeur qui est autour de 20 degrés, là, il n'y a pas vraiment de relation entre la concentration maximale en ozone et la température. Et c'est seulement quand la température à midi dépasse 20 degrés que l'on observe que la concentration maximale en ozone augmente de manière presque linéaire avec la, la température à midi. Donc il y a un modèle à seuil, comme ça, un modèle d'abord plat, puis euh, qui augmente, qui est non linéaire, donc... Mais on n'a pas vraiment de, de modèle sous-jacent euh, paramétrique pour euh, s'adapter à ce, cette situation. Donc l'idée, c'est qu'on va attendre d'une méthode statistique qui nous extrait la forme de la relation entre la concentration maximale et la température, mais sans lui apporter une information extérieure. Ce que j'ai résumé euh, dans les diapositives par cette question, comment tracer une courbe dans ce nuage de points sans nous appuyer sur un modèle paramétrique comme on a l'habitude de le faire jusqu'à présent modèle paramétrique traduisant une connaissance biologique en l'occurrence ou environnementale ici. Alors avant de m'intéresser à l'ensemble de la courbe, je vais m'intéresser à ce qui se passe en un point donné. Donc je vais prendre une valeur x0 de la variable explicative. Cette valeur x0 elle est choisie dans la plage d'observation de la variable explicative entre la valeur minimale et la valeur maximale. Pour fixer des idées, je vais m'intéresser à ce qui se passe autour de 28 degrés. Température à 12 heures, 28 degrés. Et euh, je, ce que je veux faire, c'est estimer la fonction de régression, qui n'est rien d'autre, la fonction de régression en x0, donc pour une température de 28 degrés, qui n'est rien d'autre que l'espérance conditionnelle de y, sachant que la température est égale à 28 degrés, sachant que x est égal à x0. Puisque f de x0, c'est une espérance, euh, il est naturel de l'estimer par une moyenne. Et pour estimer par une moyenne, ça suppose que j'ai 
plusieurs, plusieurs observations de Y mesurées pour des jours où la température est exactement égale à 28 degrés. La température à midi serait exactement égale à 28 degrés. Donc ça, en général, on n'en a pas. C'est-à-dire que pour pouvoir calculer une moyenne à partir de toutes les répétitions que j'ai de Y pour une même valeur de X qui est égale à X0, ben, cette situation n'existe pas. Et donc, euh, même le plus souvent, euh, je ne vais pas avoir de valeur du tout en X0. Donc, je vais, euh, je vais devoir faire autrement. Et autrement, ben, ça suppose que je vais un peu euh, sortir du cadre que je viens de fixer très légèrement en remplaçant, sachant que X est égal à X0, euh, par euh, X est dans un voisinage autour de X0. Donc je vais commencer par euh, définir ce que j'entends par un voisinage autour de x0. Donc je vais, euh, je vais euh, enfin, qui dit voisinage dit euh, distance autour de x0. Donc je vais pour chaque donnée, je vais calculer une distance di entre la valeur xi de cette donnée et puis euh, la valeur x0. Donc euh, chaque donnée de l'échantillon a une température à 12 heures, et simplement euh, ce, que je, je, ce que je calcule pour euh, la IM donnée, c'est euh, l'écart entre la température à 12 heures pour cette donnée et puis la température cible qui est ici 28 degrés. Et puis je vais classer par ordre croissant les distances euh, entre chacune des données et puis la valeur cible de 28 degrés. Euh, donc euh, ça c'est une notation habituelle en statistique quand on met des indices avec des parenthèses et qu'on a classé par ordre croissant. D entre parenthèses 1 est plus petit que D entre parenthèses 2. Et à partir de ça je vais pouvoir définir le, le voisinage et même ce que je vais appeler le cas voisinage. Ben, en fait c'est juste euh, l'ensemble des points, le sous-ensemble des points de, enfin, des, des données, le sous-ensemble des données constitué par les températures observées dans le jeu de données qui sont à une distance de x0 plus petite que la KM plus petite distance observée dans le jeu de données. Donc, je, ce, ce, ce voisinage contient k points, en fait, qui sont les k points les plus proches de x0. Alors comment est-ce qu'on fait ça dans R On va faire ça un petit peu à la main. Je vais définir... Euh, je vais commencer par définir n comme étant la taille d'échantillon. Donc ici, on a 1186 points de données dans l'échantillon. K, qui va me définir la taille du voisinage. Je vais prendre un voisinage qui contient 20% de l'observation de l'échantillon. Donc ça me donne un K qui vaut 237. Euh, ensuite, je vais définir les distances. C'est la valeur absolue de l'écart entre les températures observées et puis la, la température cible de 28 degrés. Euh, je vais les classer par ordre croissant avec la fonction sort. Et puis, ben, comme enfin, la commande qui est ici, en fait, c'est une traduction R de la commande qui est dans le. Enfin, la, pardon, la formule qui est dans la les diapositive. Le voisinage, c'est l'ensemble des individus, donc l'ensemble des indices qui vont de 1 à n, tels que, d'où le which qui est ici, la distance est plus petite que la KM plus petite distance. Donc cette KM plus petite distance, je vous la montre, elle vaut 4,7. Euh, donc ça veut dire qu'on va être dans un voisinage qui est entre 23,3, c'est-à-dire 28 moins 4,7, et puis la valeur supérieure, c'est 32,7, c'est-à-dire 28 plus 4,7. Voilà, donc je vais représenter graphiquement ce, ce voisinage. Je commence par faire un graphique vide. J'ai mis type égale n ici pour qu'il ne mette pas les nuages, le, le nuage de points. Donc il, il a juste refait le cadre que j'ai présenté tout à l'heure avec le x. L'axe des x qui est l'axe des températures à midi, l'axe des y qui est l'axe des concentrations maximales en ozone. Mais il n'a pas tracé les points. Hein. Type égale n, c'est pour euh, type égale non. Ensuite, je vais rajouter un polygone, en l'occurrence un rectangle, euh, donc il faut lui donner les, les coordonnées euh, des valeurs d'extrême, des quatre points là, extrêmes de ce, ce rectangle en abscisse et en ordonnée, hein. la limite inférieure en x, la limite supérieure en x, et puis les limites euh, inférieures et supérieures en y aussi. Euh, cette fois-ci je rajoute les points, j'ai fait une bêtise, j'appuie sur le 
une mauvaise touche. Voilà. Je rajoute les points et je rajoute la, la verticale, la droite verticale en 28 pour bien matérialiser l'endroit où on veut prédire, ou plutôt on veut estimer la fonction de régression. Donc je veux estimer la fonction de régression en ce point-là, quelque part ici. J'ai quasiment pas de point pour calculer une moyenne euh, sur des répétitions en 20 degrés. Je vois que j'ai un point ici, 28 degrés, pardon. Je vois que j'ai un point ici, j'en ai éventuellement un point là, mais j'en ai pas beaucoup. Donc j'étends un voisinage qui est celui-ci, qui va entre 23,7 de mémoire et puis 32,7 degrés. Donc la question suivante qui se pose, c'est euh, maintenant que j'ai tous ces points là dans le voisinage, comment est-ce que je fais pour euh, calculer un estimateur de f de x0 à partir de tous ces points Donc Comment est-ce que je fais pour agréger les valeurs de y observées pour tous ces points pour euh, que ça estime bien f de x0 Alors la réponse, c'est qu'on va ajuster euh, localement, c'est-à-dire au sein de ce voisinage, un modèle qui pour le coup est paramétrique, puisque c'est un polynôme. On va le faire localement à partir d'un polynôme. Et l'autre subtilité, en plus d'ajuster localement un polynôme, c'est que cet ajustement va être pondéré. Donc on va donner moins d'importance aux points qui sont loin de x0 qu'aux points qui sont proches de x0. Ça va être ça le sens de la pondération. Donc effectivement, donc je reviens sur les, la motivation de la pondération. L'idée, c'est que je reviens un peu sur le graphique. Ici, euh, je fais un petit zoom. Ce qui m'intéresse, hein, c'est d'estimer ce qui se passe euh, en 28 degrés. On a quand même l'intuition que, en prenant des observations correspondant à la température à midi proche de 28 degrés, j'ai une information plus fiable qu'en prenant des informations qui sont aux extrémités du voisinage, donc euh, autour de 23 degrés ou autour de 33 degrés. Donc j'ai envie de pondérer de manière plus forte dans l'ajustement les données qui sont ici plutôt que les données qui sont aux extrémités voire à l'extérieur ces, ces données là elles ont un poids nul ok donc comment est-ce qu'on fait ça je reviens sur le diaporama on va introduire une fonction de poids c'est à dire une fonction qui a chaque donnée va associer un, un poids hein, w, o, ben, oméga oméga de xi oméga de xi donc euh, c'est une fonction qu'on appelle la fonction tricube euh, qui s'écrit comme ça, un tricube, parce qu'il y a un cube ici et puis un cube ici. Le ui qui est là, c'est une sorte de distance, hein, c'est fonction de la distance, euh, mais c'est une distance normalisée, c'est-à-dire qu'on va prendre pour chaque individu la distance à la valeur cible x0, et on va diviser par la plus grande distance observée dans le voisinage. Donc du coup, euh, un individu qui aurait un ui égal à 1, ça correspondrait à un individu qui est vraiment le plus loin possible dans le voisinage, de x0, puis un individu qui aurait un, un voisinage, un, pardon, un ui égal à 0 serait un individu qui serait exactement positionné en x0. Et donc, euh, ben pour un individu qui, a, qui est exactement positionné en x0, ui est égal à 0, donc le poids est égal à 1, c'est le plus grand possible. Et lorsque l'individu est sur l'extrémité du voisinage, ui est égal à 1, et donc son poids est égal à 0. Alors on va regarder dans R ce que ça donne, cette fonction tricube. Je commence par initialiser un vecteur de U qui vaut 1 partout pour tous les individus. Et ensuite, euh, pour les individus qui sont au sein du voisinage, donc U crochet N de X0, là, je vais calculer la distance. Enfin, je vais prendre la distance plutôt divisée par la valeur maximale observée dans le voisinage. Et oméga, c'est 1 moins u au cube, le tout au cube. Donc c'est la fonction tricube que j'applique là. Euh, cette commande-là, elle me permet d'avoir la permutation des données qui euh, ordonne les températures à midi. Donc c'est pour avoir un graphique qui va me permettre de relier les points et avoir une belle euh, présentation euh, de cette fonction tricube. Hein. Donc le, la permutation, je l'applique à la fois sur les abscisses et sur les ordonnées. Mais je mets type égale n pour que rien ne s'affiche. Donc je crée juste le cadre, mais aucun point ne s'affiche, parce que je veux rajouter ici le voisinage comme je l'ai fait précédemment. Et puis la fonction tricube que je viens de calculer là pour vous montrer que 
Alors, je vais rajouter aussi la, la droite verticale. Je vais faire un zoom. Donc, pour vous montrer ce que je vous disais, la fonction tricube, la fonction de poids, elle affecte un poids de 1 à toutes les données qui sont proches de la valeur cible et un poids de 0 aux données qui sont aux extrémités du voisinage. Je reviens sur euh, la diapositive. Maintenant qu'on a euh, euh, introduit cette notion de voisinage, cette notion euh, de poids aussi, on peut introduire le, le dernier point euh, qui fait l'ensemble de cette méthode, qui est de dire que dans ce voisinage, on va ajuster un polynôme. Alors ici, je vous donne la version euh, par défaut dans R, qui est le, le choix d'un polynôme de degré 2. Donc il y a trois paramètres à estimer, les coefficients de ce polynôme A, B et C. Et on va le faire par une méthode des moindres carrés. Donc on va, au sein du voisinage, utiliser une méthode des moindres carrés pour trouver le polynôme qui est le plus proche des données. Sauf que ce n'est pas des moindres carrés classiques, ce sont des moindres carrés pondérés. Il y a une fonction oméga qui intervient ici, dont je viens de parler, hein, à partir de la fonction tricube, pour pondérer les données. Donc euh, dans cet ajustement, euh, on, on donnera euh, plus de poids euh, aux données qui sont les plus proches de x0. Et donc finalement, le résultat de cette approximation locale, c'est de dire que l'estimation de f de x0 est donnée par la valeur de ce polynôme obtenu par la méthode des membres carrés en x0. Alors je vais faire de deux manières dans R, une manière à la main, on va dire, pour vous montrer qu'il n'y a rien de sorcier, et puis une manière automatisée en utilisant un package qui fait ça. Alors, Toujours autour de x0, je vais ajuster un polynôme de degré 2. Donc euh, pour bien lui dire que quand j'écris T12 euh, chapeau 2, là c'est bien une opération arithmétique que je fais sur les températures, et non pas euh, une, une formule de modèle de R, j'encadre T12 au carré par grand I. Hein. Grand I entre parenthèses T12 au carré, c'est pour lui dire que c'est bien la variable explicative T12 au carré. Donc pour ajuster un polynôme de degré 2, je prends comme variable explicative la température à 12 heures et la température à 12 heures au carré. Et puis voilà, ouais, ce qu'on fait rarement, mais là c'est l'occasion de le faire, c'est qu'on va utiliser l'argument weights de la fonction LM pour euh, utiliser des poids dans la méthode des membres carrés. Donc c'est bien un ajustement de polynôme de degré 2 pondéré. Euh, la prédiction, c'est euh, la prédiction obtenue par ce polynôme local, juste en 28 degrés, donc euh, new data, t12 égale 28. La prédiction, 125,7695, c'est la concentration maximale en ozone. Pour vous montrer un peu la forme que prend ce polynôme de degré 2, je vais le tracer dans le voisinage, donc euh, sur une séquence de valeur de t12 qui est comprise entre... Qui, la limite inférieure, donc 23,7 de mémoire, degré. La limite supérieure, 32,7 degrés. Et puis j'ai pris 1000 valeurs euh, régulièrement espacées entre ces deux valeurs euh, minimales et maximales. Je calcule les valeurs ajustées de ce polynôme sur cette séquence-là. Donc cette fois, je n'applique plus euh, la fonction prédict pour T12 égale 28, mais pour T12 prenant toutes les valeurs dans cette séquence. Ça me permet de d'afficher le polynôme. Alors, je refais, je remets le cadre que je vous ai montré tout à l'heure avec en abscisse les températures à midi et en ordonnée les concentrations maximales en ozone, mais je ne trace pas les points. Type égale n ici, comme non, c'est pour éviter de tracer les points. Je rajoute le voisinage comme je l'ai fait précédemment avec la fonction polygone. Cette fois, je rajoute les points correspondant aux données. Et puis, je vais rajouter aussi la la droite verticale, et enfin le polynôme de degré 2 que je viens d'ajuster. Donc vous voyez que au sein de ce voisinage, le polynôme de degré 2 le plus proche des données, avec la pondération qui me donne des poids plus forts ici en 28 degrés, c'est celui-là. Et donc le 120... j'ai oublié la valeur, je vais regarder ça tout de suite pour ne pas dire de bêtises. 125,7695 donc la valeur prédite, ou la valeur estimée de la fonction de régression, c'est la valeur qu'on trouve en ordonnée ici, reportée donc euh, ici, 126,95, c'est l'intersection entre la droite verticale en 28 degrés et puis le polynôme de degré 2.
Donc je vous ai montré là de manière très simple comment est-ce qu'on fait ça à la main. Alors maintenant, je vous montre un peu comment est-ce qu'on fait ça avec un package qui s'appelle GAM. GAM, ça veut dire Generalized Additive Models. Alors Generalized, je l'ai déjà expliqué, hein, c'est que ce package permet d'aborder des questions de prédiction ou des questions de régression pour des Y dans la famille du modèle linéaire généralisé, donc Y quantitatif par défaut, mais aussi Y qualitatif à deux modalités, Y variable de comptage qui suivrait notre poisson, etc. etc. Donc ça c'est pour le G, le M c'est pour modèle comme dans GLM, le A c'est ce qui remplace le L. Alors additif, c'est parce que quand on aura plusieurs variables, on verra qu'on fera l'hypothèse que les effets s'ajoutent les uns aux autres, comme dans le modèle linéaire d'ailleurs, sauf que là on ne peut pas mettre L puisque ce n'est pas un modèle linéaire. Donc, en l'occurrence, le A ici n'a pas grand sens parce qu'on n'a qu'une seule variable explicative. Alors comment est-ce qu'on lui dit qu'on va utiliser la méthode de, de régression polynomiale locale Cette méthode s'appelle l'OS, L-O-E-2-S, donc on va lui dire que après le tilde là, donc on modélise la concentration maximale en ozone, tilde, par donc, euh, un effet non paramétrique de T12. Cet effet non paramétrique, il est ajusté par une méthode LOS, LO. Et le, le, le span qui est ici, c'est euh, le pourcentage de points dans l'échantillon qui vont être contenus dans chaque voisinage. Donc plus le span est petit, plus le voisinage va être petit, plus le span est grand, plus le voisinage va être grand. Donc ça correspond, le span correspond à la valeur que j'avais introduite beaucoup plus haut. Je remonte là, quand j'ai défini le voisinage, ici, le 0,2, là, quand j'ai pris 20% des points dans le voisinage, c'était mon span. Du coup, je ne sais pas où je suis, voilà ici. Donc je lance la fonction gamme. Je prends une valeur de... Donc du coup, cette fonction gamme va me permettre de le faire, non pas pour juste pour une température, enfin pour estimer la, la fonction de régression pour une température égale à 28 degrés, mais pour toutes les températures. Donc du coup, là, je prends une séquence de valeurs de température qui va de 5 à 35 degrés. Je prends 1000 valeurs pour avoir une bonne résolution dans la courbe que je vais représenter de f de x. Et puis donc, pour avoir les valeurs ajustées, ben, j'applique ce modèle avec toute cette séquence de valeurs là. Euh, je recommence mon graphique avec euh, le, les données, mais cette fois je, je fais juste, euh, je définis juste le cadre, mais je ne trace pas les points, donc type égale n comme none pour ne pas tracer les points. Je rajoute les points, et puis je trace la courbe. Donc voilà la courbe d'effet obtenu donc euh, en faisant exactement ce que je viens de vous présenter spécifiquement pour la température 28 degrés mais cette fois pour toutes les valeurs comprises entre 5 et 35 degrés qui sont comprises dans le, la séquence sec T12. Donc voilà ce qu'on observe et effectivement donc on voit que cette courbe elle nous traduit bien le fait que entre euh, 5 et à peu près 20 degrés ça bouge pas beaucoup et qu'après 20 degrés ben, la concentration maximale en ozone augmente de manière presque proportionnelle à l'augmentation de température à 12 heures. Juste pour illustrer un peu cette idée de voisinage, je fais exactement la même chose, hein, vous prenez exactement le même code. La seule chose qui change, c'est que j'ai remplacé... Les, les, le 0,20 ici pour le span par 0,05 donc je prends un voisinage qui est beaucoup plus petit ça veut dire qu'en chaque point quand je vais estimer la fonction de régression je vais seulement prendre 5% des points qui sont autour de la valeur en laquelle j'estime la fonction de régression alors ce qu'on va observer dans le graphique c'est que la fonction elle est estimée de manière beaucoup moins lisse donc euh, le fait de prendre des, des voisinages plus petits, ça va me créer, dans la valeur estimée, des variations locales plus importantes. Donc le résultat est beaucoup moins lisse. Alors, si votre hypothèse, c'est que cette fonction d'effet, elle doit être assez lisse quand même, et bien ça, ce qui revient à dire hein, que les variations locales que l'on observe là sont simplement liées à l'échantillonnage 
et que le pic, par exemple, ici, n'est absolument pas significatif de quoi que ce soit, hein, ou le pic descendant ici n'est absolument pas significatif de quoi que ce soit, que la vraie forme, c'est quelque chose de beaucoup plus lisse, ben cette, ce choix de voisinage-là est trop petit. A l'inverse, je vais prendre un choix un peu extrême opposé, Alors, hop, je vais le faire en changeant le code, là. si vous prenez euh, un 0.95 ici, et que vous faites tourner euh, le code aussi, donc là vous allez avoir un, un voisinage qui est presque euh, constitué de l'ensemble des points de l'échantillon, à hein, 95%, et je fais un zoom, euh, là j'ai un résultat qui est extrêmement lisse et qui euh, peut-être euh, passe à côté euh, euh, de l'effet non linéaire que je veux montrer, notamment ici on voit que la plupart des points sont au-dessus de la courbe d'effet, donc il y a un biais qui est introduit ici. Alors c'est pas par hasard que j'utilise le mot biais, en fait euh, l'idée c'est que quand la taille d'échantillon, pardon, pardon, quand la taille du voisinage euh, est petite, on est moins biaisé mais on est plus variable, ça se voit par le fait que la courbe est plus variable, il y a des variations locales plus fortes, et au contraire, quand on a un voisinage qui est plus grand, on est moins variable, la courbe est beaucoup plus lisse, par contre on est plus biaisé. Donc on se retrouve encore et encore, comme on l'a déjà rencontré, dans une problématique de choix de la taille euh, du voisinage, qui est un compromis entre biais et variance. Donc je reviens un peu sur, la, sur, la, sur le diaporama. Euh, la problématique auquel ça nous expose, c'est le choix de la taille du voisinage. Hein. Le reste est fixé. Hein. Le fait de choisir un polynôme de degré 1 ou 2, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on va choisir un polynôme de degré 2. La fonction de poids ne va pas changer grand-chose aussi. On pourrait la changer, mais ça, ça, ce n'est pas ça qui fait changer les choses. Vraiment, ce qui joue sur le caractère plus ou moins lisse du résultat, c'est la taille du voisinage. Donc comment est-ce qu'on choisit ce cas on pourrait adopter, on peut adopter, c'est ce que je vais vous montrer, une approche de type minimisation d'un critère près, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe pour différentes valeurs de k, puis on choisit la valeur de k qui optimise la précision de la prédiction, et donc qui minimise un critère de type presse. Donc je vais vous montrer juste une approche possible par validation croisée. Donc je vais former un un jeu de données d'apprentissage en choisissant au hasard 800 journées dans mon jeu de données. Euh, L'échantillon test, c'est la différence, cette diff, donc ça c'est une différence d'ensemble entre euh, l'ensemble des données, donc euh, de 1 à n, de 1 à 1186, et puis les données d'apprentissage, autrement dit c'est les données qui restent, hein, celles qui ne sont pas dans le, les données d'apprentissage. Les données d'apprentissage, c'est donc aux zones restreinte aux individus dont les indices sont dans l'objet train ici et puis euh, le, le jeu de données test c'est euh, le complémentaire hein. les autres données qui sont euh, identifiées par leur indice dans euh, l'objet test voilà donc euh, je définis une séquence de valeurs de span qui va entre 0,05 et 0,95 j'en prends 100 hein. Euh, pour chaque valeur de span, je vais calculer un presse, donc je commence par initialiser un vecteur avec des zéros partout, et puis pour i égale 1 jusqu'à euh, le nombre de span que je me suis donné, là, à savoir 100, je vais ajuster le modèle gamme avec euh, la valeur du span qui est donnée ici, et puis je vais calculer la valeur prédite sur le jeu de données test, et je vais calculer le presse, qui est la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées sur les données test et la prédiction, et c'est parti. Donc ça va très vite. Ça y est, il a atteint la centième valeur. Donc ça me permet de faire un graphique avec en abscisse les différentes valeurs de span que j'ai utilisées. Et puis en ordonner la valeur de presse. Et donc d'observer que ben, si je prends un, une valeur de span qui est trop petite, donc je vais avoir un résultat qui va être bi euh, peu biaisé, pardon, mais très variable. Si je prends une valeur de span qui est trop grande, on a vu tout à l'heure, hein, 0,95, c'est biaisé, mais c'est peu variable, et qu'il y a un compromis à trouver, que ce compromis il est autour de 0,2. Ce n'est pas par hasard que j'avais choisi cette valeur-là euh, dans mon exemple. Ce, cette valeur-là donne la meilleure euh, qualité en termes de prédiction.
Donc ça me permet d'ajuster cette fois le modèle gamme avec euh, la valeur du span correspondant au minimum du press. Donc on obtient en faisant sexpan which.min de press. Valeur... Ah, j'ai mis un truc de trop. Voilà, ici. C'est 0.21.3, donc presque 0.2. Du coup, il n'y aura pas grande différence par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais je refais quand même le graphique qu'on a fait tout à l'heure. Hein. J'ajuste le modèle l'OS avec la fonction gamme et je reproduis le même graphique que précédemment. Donc pas grande différence par rapport à ce qu'on a déjà observé avec un span de 0.2 puisque le span est quasiment le même ici. Hein. On va retrouver effectivement cette idée d'une un, relation presque euh, horizontale ici, entre donc pas, pas de relation en fait entre la concentration maximale en ozone et la température jusqu'à 20 degrés et puis au-delà de 20 degrés ça augmente de manière presque linéaire.